கைஸ் திஸ் இஸ் தம்ஷில்வன் வெப் ப்ரோக்ராமிங் டுட்டோரியலில் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்டு கலெக்ஷன்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டாம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்டு கலெக்ஷன்ஸ் இந்த டாபிக் உள்ளார தான் வருது இப்போ இது ஒரு ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனோட நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த டிஎஸ்டிஎம்எல்ல இதோட பார்ட் என்ன எதுக்காக இந்த டிஎஸ்டிஎம்எல்ல யூஸ் பண்ணுறோம் முதல்ல ஆப்ஜெக்ட் மாடல்லாம் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு நம்ம அஸ்டிஎம்எல் டேக்ஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணிட்டு அது மூலியமாக அஸ்டிஎம்எல் டேகோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு கிளியர் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் இதோட டெஃபினேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா த சென்ட்ரல் ஐடியா பிகைண்ட் த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இஸ் தட் பை கிரியேட்டிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் சம் ஹஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் வி ஷுட் கண்ட்ரோல் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் த வெப் பேஜ் நம்ம ஹஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஹஸ்டிஎம்எல் டேக் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அந்த ஒவ்வொரு டேக்ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டேக்கு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண டேக்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணி ப்ரெசன்டேஷன்ஸை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் வெப் பேஜில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதுதான் மெயின் ஒர்க்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடலுக்கு அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தஸ் பை ரிட்ரீவிங் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் வி ஷுட் பி இன் அ பொசிஷன் டு சேஞ்ச் த வெப் பேஸ் டைனமிக்கலி ஸோ இதனால் நம்ம வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்தையும் அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ்க்கு கால் பண்ணி நம்மளால் டைனமிக்காக மாற்றிக்க முடியும் அதாவது அந்த வெப் பேஜ் மாற்றாமல் வெப் பேஜுக்கு மேலே இருக்க கண்டென்ட்டை நம்ம இப்போ எப்படி வேணாலும் அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மாடல் டிஎஸ்டிஎம்எல்ல இது இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுக்கறதுனால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு ஃபாண்ட் சைஸ் கொடுக்குறோம் கலர் மாத்திரிங்க இல்லை டெக்ஸ்டே கால் பண்ணி மாத்திரிங்க அப்படின்னும் போது அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாக நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் டைனமிக்காக அதுதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒரு வெப் பேஜ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே எந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வரும்னா விண்டோ அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே தான் வரும் ஏன்னா விண்டோவில் தான் நம்மளோட வெப்சைட்டு டிஸ்பிளே ஆகுது இந்த விண்டோக்குள்ளார வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்குள்ளே தான் ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் இருக்குது நம்ம என்னென்ன டேக்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ எல்லாமே இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே தான் வரும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமில் அதிகமாக எந்த ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்தி டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி ஈவெண்ட்டு நேவிகேட்டர் ஃப்ரேம்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நம்ம எதை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா அஸ்டிமல் எலமெண்ட்ஸை ஃபுல்லாக கால் பண்ணுறதுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஜெக்டை தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரி ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் நான் வந்து கொடுக்குறேன்
இப்ப இந்த டெபினேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆப்ஜெக்டை எப்படி நம்ம அஸ்டிமல் எலமெண்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத பத்தி இதுல தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஷுட் பி கிரியேட்டட் ஃபார் த ஹஸ்டிமல் எலமெண்ட் யூசிங் ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஐடி ஆட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு அஸ்டிமல் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஜெக்டை கால் பண்றது மூலியமா இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் அஸ்டிமல் எலமெண்ட்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் யூசிங் த இன்னர் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வி கேன் ஆக்சஸ் த கரஸ்பாண்டிங் அஸ்டிமல் எலமெண்ட்ஸ் அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நம்ம வந்து ஒரு டேக்கு ஐடி அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் மூலியமா ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்டை வச்சுட்டு அந்த ஹஸ்டிமல் எலமெண்ட்ஸ்க்கு உள்ளார இருக்கிற கண்டென்ட்டை கால் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப இந்த வெப் பேஜ்ல திஸ் இஸ் அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டெஸ்டிங் அப்படின்ற ஒரு லைன வந்து நான் வந்து கொடுத்திருக்கேன் இப்ப இத வந்து இந்த எலமெண்ட் இந்த லைன் இருக்கு இல்லைங்களா திஸ் இஸ் அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லைனுக்கு பதிலா வேற ஒரு லைனை இப்ப நம்ம வந்து மாத்த போறோம் அது வந்து சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணி அப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி இதை நம்ம மாத்த போறோம் இந்த டெக்ஸ்ட அது எப்படி மாத்துறதுன்னு பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த இடத்துல ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஐடி வந்து நீங்க ஐடி பேர் எது வேணா வச்சுக்கலாம் பேராகிராஃப் டேக்குன்னு மட்டும் கிடையாது எந்த டேக்கு வேணாலும் நீங்க ஐடி வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மெசேஜ் ஷார்ட்டா கொடுக்குறேன் எம்எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ண போறேன் எதுக்குள்ளார அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் டேக் போட்டுட்டு ஹெட் டேக்குள்ளார ஸ்கிரிப்ட் டேக் போட்டு ஹெட் டேக்ல தான் தரணும்னு கிடையாது எங்க வேணா கொடுக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட்ன்ற டேக் எதுக்காக இப்ப யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இப்ப இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் சொன்ன இல்லைங்களா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல்ல நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம நம்மளால பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஓபன் பண்ணிக்கிறோம் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒண்ணு கிரியேட் பண்றோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல இதுக்கு பேசிக்கா சி நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் நான் என்ன பண்றேன்னா டிஸ்பிளே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப அந்த டெக்ஸ்ட மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஷார்ட் விண்டோல அதாவது ஒரு அலர்ட் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் அலர்ட் பாக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மெசேஜ வந்து ஒரு ஷார்ட் விண்டோவா சின்ன விண்டோவா வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கும் இப்ப நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் ஓபன் பண்றீங்க ஏதோ ஒண்ணு ஒர்க் பண்றீங்க அதை சேவ் பண்ணாம க்ளோஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டா சின்ன பாக்ஸ்ல வந்து ஒரு மெசேஜ் வரும் இல்லையா டூ யூ வாண்ட் டு சேவ் திஸ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிதான் அது வந்து ஒரு மெசேஜ வியூ பண்ணுது அதே மாதிரி நம்ம இங்க அலர்ட் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்க போறோம் வெப்சைட்ல சோ அதனால அலர்ட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இப்ப இந்த அலர்ட் இதுக்குள்ள என்ன மெசேஜ் வரப்போகுது அப்படின்னா நம்ம இங்க பேராகிராஃப் டேக்ல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா திஸ் இஸ் அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து இங்க கால் பண்ற மாதிரி நான் வைக்க போறேன் சோ அப்ப இதோட ஐடி என்னது எம்எஸ்டி அந்த ஐடிய நம்ம இங்க போட்டுக்கிறோம் மெசேஜ் டாட் எது மூலியமா கால் பண்ணணும்னு சொன்ன இன்னர் டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றது மூலியமா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஒரு அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்குள்ளார இருக்க கண்டக்டை கால் பண்ணிக்கலாம் சோ அப்ப இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுங்க ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட போட்டுட்டு டாட் வச்சு இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க கீழே இங்க கொடுத்துருக்க இந்த வெப்பேஜ்ல இருக்க அந்த கண்டென்ட் இந்த அலர்ட் பாக்ஸ்ல வந்திருக்கும் இப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாதான் இந்த ஒர்க் வந்து இந்த அலர்ட் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சோ அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றது நான் எங்க கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா ஈவெண்ட் மாடல் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோல அதை பத்தி சொல்லியிருப்பேன் இதை வந்து வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல நம்ம வந்து ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷனோட பார்க்கலாம் ஆன் லோட் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்ட நான் இப்ப பயன்படுத்துறேன் ஆன் லோட் ஈவெண்ட்னா என்னதுன்னா ஒரு பே
ஆன்லோடு ஈவெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் பேஜ் வந்து நம்ம எப்போ வெப் பேஜை ரன் பண்ணுறோமோ அப்போ ஒர்க் ஆகிடும் இந்த இந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகிடும் அப்போ நம்ம பேஜை ஓப்பன் பண்ண உடனேயே நமக்கு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வந்து அலர்ட் பாக்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதை போது பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கும் திஸ் இஸ் அஸ்டிமல் எலமெண்ட் அங்கே இருக்கிற அந்த அஸ்டிமல் எலமெண்ட்டை நம்ம இந்த அலர்ட் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ண வச்சுருப்போம் கால் பண்ணி ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி இன்னர் இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அங்கே அஸ்டிமலில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை இங்கே ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளார அதாவது ஜேஎஸ்க்குள்ளார எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக இந்த அஸ்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்குள்ளார இருக்க இந்த கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி மாத்துறது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணுறது வேற எதை வேறு கண்டென்ட் எப்படி இங்கே கொண்டு வர்றது இந்த கண்டென்ட்டுக்கு பதிலாக வேறு கண்டென்ட் எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் சேமஸ் இதோட ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் டாட்டு இன்னர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போடுங்க டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார நீங்கள் இந்த கண்டென்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த அஸ்டியமில் இருக்க இந்த கண்டென்ட்டுக்கு பதிலாக வேறு என்ன கண்டென்ட் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை வந்து உள்ளே டைப் பண்ணுங்கள் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா திஸ் மெசேஜ் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இந்த பேஜை ரன் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அவுட் புட் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அலர்ட் பாக்ஸு வரும் அந்த அலர்ட் பாக்ஸில் மெசேஜின்ற ஐடி எங்கே இருக்குது இது இருக்குது ஸோ அந்த ஐடியில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட் வந்து இன்னர் டெக்ஸ்டன் போடுறதுனால டிஸ்பிளே ஆக போகுது அப்போ நமக்கு ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் திஸ் இஸ் அஸ்டிமல் எலமெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டெஸ்டிங் அப்படின்ற இந்த லைன் வந்து டிஸ்பிளே ஆக போகுது அட் த சேம் டைம் அடுத்ததாக உடனே நீங்கள் அந்த அலர்ட் பாக்ஸை ஓகே கொடுத்த உடனேயே அந்த வெப்பேஜில் இருக்கிற இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த கண்டென்ட்டு அப்டேட் ஆகிடும் என்னென்ன அப்டேட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திஸ் மெசேஜ் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு இந்த கண்டென்ட் வந்து அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு அஸ்டியமல் கண்டென்ட்டை தூக்கிட்டு வேற ஒரு கண்டென்ட்டை ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து டைனமிக்காக ஒர்க் பண்ணணும் வெப் பேஜில் இதை நம்ம அவுட் புட் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த அலர்ட் பாக்ஸை நம்ம ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இங்கே இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்டு அப்டேட் ஆகியிருக்கும் நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அது வந்து வந்துருக்கும் திஸ் மெசேஜ் யூஸிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு கண்டென்ட்டை மாற்றணும் டிஎஸ்டிபிள் ஃபுல்லாகவே இந்த ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு அடுத்தடுத்து வரப்போற வீடியோஸில் ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் இருக்க டாபிக்ஸை ஒன்று ஒன்றா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் ப